பேர் ஆறுமுகம் ராஜேந்திர பாபு பேசிக்கலி நான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஜினியர் ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டர் மேனுஃபேக்சரர் ப்ரீஸ்லி டூ தௌசண்ட் டூவில் இருந்து நான் இந்த இன்வென்ஷனில் அம்மால் ஆகிட்டு பல டெஸ்ட்டுங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த பிளாக் ஸ்மித் எலக்ட்ரிக்கல் மேக்கிங் டிசைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து இது வரைக்கும் ஏழு காப்புரிமை வாங்கியிருக்கேன் அதில் முக்கியமானது பேட்ரி இன்டர்சேஞ்சிங் சிஸ்டம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயே அது எனக்கு நான் ஃபைல் பண்ணி இப்போ உலகம் பூரா இந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்னு டிசைன் பண்ண முக்கியமான வண்டி இது வேறு எதுவும் பெட்ரோல் வண்டி அந்த மாதிரி எதுவும் மாடிஃபிகேஷன்லாம் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு இண்டியன் டிசைன் பண்ண ஒரே வண்டி பர்சன்ட் ஸோ பார் நான் டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் நான் டெஸ்ட் பண்ணி அது உள்ள என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் வாட்டர் ப்ரூஃபு அதே மாதிரி ஐ பிக்கப்லேருந்து எல்லாமே ஈக்குவல் டு பெட்ரோல் இன்ஜின் உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்து எலக்ட்ரிக் வண்டியில் போகிற மாதிரியே தெரியாது அதே மாதிரி லாங் ஜேர்னி நீங்கள் இதை பண்ணலாம் பிளாக் ஸ்மித்ன்றது மனிதனுடைய முதல் ஆயுதம் மனிதன் கண்டுபிடிச்ச முதல் ஆயுதம் வந்து சுற்றி அதுதான் நான் டைட்டலாக இது வச்சேன் பிளாக் ஸ்மித் இது சார்ஜிங்கன்றது வந்து ஹை ஸ்பீடு சார்ஜிங்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சார்ஜிங் எவ்வளோ லேட்டாக பண்ணுறீங்களோ பேட்ரியோட லைஃப் அதிகமாக வரும் அது என்ன டைப் ஆஃப் பேட்ரி இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளத்தை முறியடிக்க தான் நான் வந்து இந்த இன்டர்சேஞ்சிங் அதாவது பிளக்கின் சாக்கெட் சிஸ்டம் நான் கண்டுபிடிச்சி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஃபைல் பண்ணது இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பேட்ரி வரும் அந்த வண்டியில் அதில் ஒன்று வந்து வண்டியில் இருக்கும் ஒன்று சார்ஜிங்கில் ஜஸ்ட் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் இதே நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் இப்போ பெட்ரோல் பங்க்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது இப்போ ஹைவேயில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்ற நெசசிட்டி இல்லாமல் பெட்ரோல் மாதிரி நீங்கள் அங்கங்கே ரீஃபில் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது பேட்டரியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு இதில் முடியடிக்கப்படும் நீங்கள் ஹயர் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அது லோ ஆம்பியரில் சார்ஜ் பண்ணினா இப்போ நான் இந்த வண்டியில் டெஸ்ட் பண்ணதில் எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துருக்கு இதே ஹை ஹை ஆம்பியரில் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் கூட வராது சேம் பேட்ரி நீங்கள் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் பண்ணிங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் தான் வரும் டே பை டே உங்களுக்கு வந்து அதோட பவர் குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும் அதான் உண்மை பெட்ரோல் வந்து பொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதோட காஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கு மூணாவது ஃப்யூச்சரில் பெட்ரோல் கிடைக்காமல் போகும்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி எனக்கு தெரியல ஆனால் எலக்ட்ரிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்காது எவ்வளோ லாங் பண்ணினாலும் டயர்ட்னஸ் இருக்காது இதோட ஃபீலிங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது இது நாள் வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்னு ஒரு ஸ்பெஷலில் அதாவது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வண்டி இங்கே வரல இப்போ பேட்ரிஸ் அட்வான்டேஜாக நிறைய வந்துருச்சு அதை மீட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீக்கிள் வரல அதை அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிளாக் ஸ்மித் வண்டி வந்துருக்கு இது ஃபுல்லாக ரெயின் இல்லை நீங்கள் போகலாம் நல்ல மழை இருந்தாலும் போகலாம் ஒரு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் ஃபீட்டு தண்ணி இருந்தாலும் அதில் இது போகலாம் அதே மாதிரி ஃபயர் இருந்தாலும் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிடலாம் ஃபயர் ப்ரூஃப் இருக்க வண்டியில் ஃபைபர் கிளாஸ் சிஸ்டம் தான் பாடி ஃபுல்லாக நான் இது வந்து பதினாறாவது பதினாலாவது மாடல் இது ஒவ்வொரு மாடலும் நான் செல்ஃபாக டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொரு டெஸ்ட் எடுத்து ஃபைனலாக இந்த ஸ்டே இது கூட ஆர்என்டிக்காக பண்ண தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற வண்டி தான் மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது அது நிறைய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் அந்த பிக்சரை பாருங்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது இல்லாத டிராஃபிக் சிஸ்டம் நான் இதில் அறிமுக பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் யூடர்ன்னு ஒரு சிக்னல் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அதே மாதிரி வண்டி என்ன கண்டிஷனில் போகுது விஷயலாம் பேக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கா டீ ஆக்சிலேட்டர் இருக்கா இல்லை பிரேக் அப்பில் பண்ண போகிறீங்களா அதெல்லாம் வண்டியிலே உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் இது ரொம்ப சேஃப் பண்ண உங்களுக்கு இந்த 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 சிஸ்டம் ஹைவேயில் வந்துன்னா ஆக்சிடென்ட்டு மேக்ஸிமம் குறைஞ்சது இது ஆர்என்டி இதை வந்து இதில் நான் நிறைய விஷயங்கள் இதில் வச்சுருக்கேன் அது அதுக்கு நான் ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணது இப்போ நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வர போகிற வேண்டி தான் அதை பார்த்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை சார் எனக்கு கிடைக்கல காப்புரிமை வாங்கியிருக்கேன் என்னை தேடி யாரும் எந்த அரசாங்கமும் என்ன எனக்கு இல்லை நான் போய் அவங்கள வெயிட் பண்ண முடியல இருந்திருந்தால் என்ன இந்த வண்டி ரோடில்
அதோட மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு எந்த இன்ஜினும் கிடையாது அந்த மாதிரி எந்த இன்ஜினாலையும் பண்ண முடியாது எவ்வளோ பவர் இன்ஜினாக இருந்தாலும் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஆல்வேஸ் எலக்ட்ரிக் தான் அதோடய பவரே அதிகம் அதனால் ஸ்பீடுக்கு இது பிக்கப் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் நினைக்காதீங்க அந்த எந்த இன்ஜினாலையும் டச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எலக்ட்ரிக் இன்ஜினில் பவர் இருக்குது ஒன்லி திங் பேட்ரி ட்ரைன் ஆகிடும் அதனால தான் ஒரு லிமிட் வச்சு வச்சால் தான் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் போக முடியும் ஸோ இது வந்து போட்டிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு வண்டியில் கம்ஃபர்ட் ஃபஸ்ட்டு அது இல்லாமல் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் மணி சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் தான் இது நிறைய அட்வான்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கில் இருக்குது எனக்கு எதுவுமே முழுசாக சொல்ல முடியல ஏன்னா காப்புரிமை திருடர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் போர்ட்டு கேஸ் நான் அழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால தான் என் வண்டியில் இருக்கிற டெக்னாலஜியை கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நிகர் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் நீங்கள் வண்டி பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஷார்ட் பீரியடில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது ரிவர்ஸ் வந்து எல்லா எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் ஓடக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது டூ வீலருக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் லேடிஸுங்க அது கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்க ஸ்டாண்டிலேருந்து பின்னாடி தள்ளவங்க கஷ்டப்படுறவங்க தான் அந்த சுவிட்சை அவங்களுக்கு அவசியம் தேவைப்படும் உட்காந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் எடுத்து ஃபார்வர்ட் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அதை வச்சுருக்கேன் எல்லா மோட்டரும் ரிவர்ஸ் போகும் எல்லா எலக்ட்ரிக் பைக்கும் ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி உள்ள ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாம் கியர் கச் கிளச்சு அது மாதிரிலாம் இல்லை இருந்தாலும் இதில் இன்னும் அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது ஜஸ்ட் எக்ஸலேட்டர் சிஸ்டம் ஒன்று தவிர அவங்க எதுக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதில்லை பிரேக்கிங்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஏன்னா இதில் எலக்ட்ரிக் பிரேக்கிங் இருக்குது எந்த பிரேக் ஷூஸு ஃபெயிலியர் ஆனாலும் மோட்டர் வந்து வண்டி நிறுத்திடும் டீஆக்சிலேட்டர் பண்ணிங்கனாலுமே வண்டி ஸ்லோவாக நின்றுடும் அது மாதிரி சிக்னலில் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி பிரேக் அடிச்சுட்டு போவீங்க அந்த டிராஃபிக் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது இதில் அது போட்டிங்கன்னா மோட்டர்லேருந்து நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கை எடுத்திங்கனாலுமே அங்கே பிரேக் ஆகிடும் அந்த மோடில் நீங்கள் சிக்னலில் வந்து போகலாம் ரெண்டாவது ரொம்ப கரண்ட்டு கம்மியாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸில் இந்த வண்டி வந்து ஓட்டுறது வேர்ல்டில் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நான் அது பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய சினிமா டெக்னாலஜி தான் எங்களுக்கு காரணம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பெட்ரோல் போடுறீங்கன்னா இதை வந்து நான் பேட்ரி ஹையரிங் வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓனாக வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டென் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு சார்ஜிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட் எதுவும் ஆகுது ஒரு ரீஃபில் ஸோ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பெட்ரோலை விட நிறைய கம்மியாக இதுக்கு வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இயர்லி டேர்ம்ஸில் சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பிரேக் டவுன் ஆகி தான் வண்டியை பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அவங்க ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு வாட்டி இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒரு வாட்டி உங்கள் வண்டியை வந்து வீட்லேயே சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்க அது ஒரு மினிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் ஆனம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் பசங்களை தான் வந்து ஒரு ஆள் ஐநூறு வண்டி ஆயிரம் வண்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்கம் உங்களுக்கும் வண்டி நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு குரூப்புக்கு இன்கம் வரும் இது எப்பவுமே புது வண்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும்போது மோட்டார்லாம் உங்களுக்கு லைஃப் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணும் ஸோ வேரண்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா டயரும் அதில் உள்ள யூஸ் பண்ணுற பெல்ட்ஸ் தான் அந்த பெல்ட்டு கூட இப்போ ஸோஃபார் நான் டென் தௌசண்ட் கிராஸ் பண்ணிட்டேன் புதுசாக தான் இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் அது ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஈஸியாக பெட்ரோல் இன்ஜின் கான்செப்ட்லேருந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் செலவு ரொம்ப கம்மி இந்த கழுத்து வலி அது இது காலில் இந்த இந்த பெயின் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ்ஸே கிடையாது பிளாக் ஸ்மித்து வெளியே கொண்டு வரணும் அதில் மூணு மாடல் வச்சுருக்கேன் பைக் ஒன்று ஸ்கூட்டர் ரெண்டு